പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പുറത്തുനിന്ന് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എടുക്കുക അതായത് ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ട് ഫാമിലിക്കൊന്നും കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാധിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എടുക്കുക അപ്പോഴും പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്തോ വലിയ പ്രശ്നമാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരും അല്ലേ അടി പിടി കച്ചറ വൈൻഡപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ കടന്നു വരുന്നത് ഇതിനൊരു കാരണം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണ് നെഗറ്റിവിറ്റി കേൾക്കാനാണ് ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് പൂച്ചയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൊത്തം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പൂച്ചയെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഇതുപോലെ നമ്മളതിൻ്റെ ആ മറ്റൊരു വശം കാണാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കാം നമ്മളെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് ഇന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമുക്കിത് ഇതാണ് നമ്മൾ ശീലിച്ചത് ഇത് മലയാളികൾ എന്നല്ല ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് മലയാളികൾക്കാണെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് പാർട്ണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇതാണ് കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ലേ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കല്യാണം ഡൈവേഴ്സ് ആവുന്നില്ലേ ആവുന്നില്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് വീണ്ടും അവർ കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല വീണ്ടും കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കൂടുതൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലല്ല പ്രശ്നം കല്യാണത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടാണോ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവർ ഡൈവേഴ്സ് ആവുന്നത് ആ വ്യക്തികളുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഡൈവേഴ്സ് ആവുന്നത് കല്യാണത്തിനല്ല പ്രശ്നം പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനല്ല പ്രശ്നം ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ട്നേഴ്സിനാണ് പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ അവർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്ത രീതിക്കാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് പ്രശ്നം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബിസിനസ്സിലേക്ക് ആളെടുക്കാനൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പലരുണ്ട് പലരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും പാർട്ട്ണർ പാർട്ട്നേഴ്സിന് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി പാർട്ട്നേഴ്സിന് എടുക്കുമ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിസിനസ് ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ആളെടുക്കുക ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പകുതി പകുതിയാണ് എന്തിനാണ് പകുതി കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആണ് നമ്മുടെ ഐഡിയ ആണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മളാണ് ആ ബിസിനസ്സിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഫണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്ക് പകുതി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫണ്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എത്രയായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇന്നിട്ട നാളെ റിട്ടേൺ കിട്ടിക്കോണമെന്നില്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എത്രയാണ് അത് നോക്കാം അത് മിനിമം പത്ത് പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് അത്രയും ഷെയർസ് കൊടുത്താൽ മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലക്ഷം ഇട്ട ആൾക്ക് കൊല്ലത്തിൽ പതിനായിരം രൂപക്ക് മുകളിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ അഞ്ച് ശതമാനം കൊണ്ട് ഷെയർ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം കൊടുത്താൽ മതി അതിന് അയാളും കൂടി സമ്മതിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് വാല്യൂവേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് അവിടെയും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ സെൽഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂട്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോൾ അതിൽ കൂട്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് നമ്മൾ അയാൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വിഹിതം അയാൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അയാൾ വില്ലിംഗ് ആയാൽ മതി കാരണം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എഴുതി സൈൻ ചെയ്ത് എഗ്രി ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി 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 ബിസിനസ്സുകൾ പൊതുവെ എന്തായിരിക്കും കലയത്തിലെത്തും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തലയാണ് അവരെ ഈ രണ്ട് തല പലപ്പോഴും ചേരൂല കാരണം രണ്ട് പേരും ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് അവർക്ക് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വീടായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് പാരൻസ് ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചറായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് രീതികളായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇന്നുള്ള സാഹചര്യം ആയിരിക്കില്ല നാളെ ഇത് രണ്ട് പേർക്കും മാറും ഒരാൾക്കൊരു ടൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ പറയും എൻ്റെ പണം തിരിച്ചു തന്നേക്ക്
അപ്പൊ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ധാരണകൾ എന്താണ് ബിസിനസ് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനല്ല അവിടെ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അറ്റം അവർ ഇനീഷ്യലി ചാർജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അയാളെ ലാസ്റ്റ് അവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടെസ്റ്റ് മണിയിൽ അവിടെ തന്നു ഒരു മിലിട്ടറികാരനായിരുന്നു അയാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന തെറ്റ് അയാൾ പറഞ്ഞതാണിത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല അയാൾ അവിടെ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എനിക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുള്ളി എന്നിട്ട് വന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയെ ലാസ്റ്റ് ബാക്കിയത് ഫണ്ടിങ് അവിടെ വന്നു നാൽപ്പത് കോടി അവർ റേസ് ചെയ്തു നാൽപ്പത് കോടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് നിന്നില്ല നാൽപ്പത് കോടിക്ക് തീർന്നില്ല മുപ്പത് കോടി എസ് ബി ഐന്ന് ലോൺ എടുത്തു മുപ്പത് കോടി എസ് ബി ഐന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടും തീർന്നില്ല അഞ്ച് കോടി പിന്നെ റേസ് ചെയ്തു അപ്പം ആ മുപ്പത് കോടി ലോൺ അടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മുപ്പത് കോടിക്ക് ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മുകളിൽ മന്ത്ലി അടവ് വരുന്നുണ്ട് അവരതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സഫർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക കാരണം എന്താണ് ഈ പാർക്കുകൾക്ക് വയനാട്ടിലൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണ് അവിടെ അപ്പോൾ ഈ ഫണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റു സോഴ്സസ് തേടുന്നില്ല പാർട്ട്നേഴ്സിന് എടുക്കുന്നില്ല പാർട്ട്നേഴ്സിന് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മീഡിയേറ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മീഡിയേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ മീഡിയേറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും ഒരു നല്ല മീഡിയേറ്റർ വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രോങ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഇനി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാലും ലാസ്റ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഈ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡും ഈ മീഡിയേറ്റർ കൊണ്ടും സാധിക്കും അപ്പോൾ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് വ്യക്തമായ ഷെയർസ് കൊടുത്താൽ മതി അതിൽ കൂടുതലൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഐഡിയ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമുക്ക് അതിലൊരു സെറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇവൻ ഒരു രൂപ പോലും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ആ ബിസിനസ്സിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ ഹൈ ആണ് നമ്മൾ നമ്മളെ വിയർപ്പിന് ഒരു വിലയുണ്ട് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അതിന് അത് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തല വരുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ ഉടലെടുക്കും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാൻ പവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിന് എടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യൽ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളായിരിക്കും മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ട്നർ എടുക്കും ഈ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം ടോ ഇത് ഡെലിവറി നോക്കിക്കോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഭാഗം ഞാൻ നോക്കാമെന്ന് പറയും ഈ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് പത്തോ പതിനായിരമോ കൊടുത്ത ഒരു പയ്യനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാർട്ണർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു വയ്യാവേൽ എന്തിനെടുത്ത് തലേക്ക് വെക്കുന്നത് ഫണ്ടിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എടുക്കാം ഫണ്ടിന് വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ അയാളെ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമല്ല അയാളെ ഷെയർ ഹോൾഡറോ ഇൻവെസ്റ്ററോ പാർട്ണറോ ഒക്കെ അവിടെ വെച്ചാൽ സ്ലീപ്പി പാർട്ണറോ ഒക്കെ അവിടെ വെച്ചാൽ മതി അയാളെ ബിസിനസ്സിൽ റോൾ അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ബിസിനസ്സിന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അയാൾക്ക് അതിൽ പർട്ടിക്കുലർ റോൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്രയും സുഖമാണ് ഒരു പതിനായിരം രൂപ ലാഭമാണ് ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് ആളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട്ണർ മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പാർട്ണർ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ ഒരു സി എ ആ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അയാളെ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യരുത് പണ ഇടപാട് കൊടുക്കരുത് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയിൽ ആ കമ്പനിയിൽ ഒരു രൂപ ഒരു ആയിരം രൂപ മിസ്സിങ് ആണെന്ന് കരുതുക എന്താ നമ്മൾ ആദ്യം ആരെ സംശയിക്കുക നമ്മൾ പാർട്ട്ണർ സംശയിക്കൂലേ ആ ഇവൻ ആയിരം രൂപ അത് ഒരു മൂന്നാല് തവണ ആയി കഴിഞ്ഞാലോ ഇവ ഇപ്പോൾ എന്തോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അയാൾ അറിഞ്ഞിട്ടും കൂടി ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു സംഭവം അവിടെ അത് മതി എന്ത് ചെയ്യാൻ പാർട്ട്നർഷിപ്പിലൊരു പ്രശ്നം അവിടെ കിടക്കാൻ അപ്പം മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യരുത് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ചെ